வணக்கம் இன்றைக்கு கான்வர்சேஷன் சீரீஸில் எங்கள் அப்பா ஃபாதர்ஸ் டே கதுமா எங்கள் அப்பாவுக்கு இந்த கிஃப்ட் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் இருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு கிஃப்ட் எதுவுமே கொடுத்ததே கிடையாது ஸோ ஐ தாட் இந்த கான்வர்சேஷன் இந்த உரையாடல் மூலமாக அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இருக்கணும்னு நான் நினச்சேன் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு மனிதர் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க பேசும்போது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபாதர்ஸ் டே அப்பா கூட பேசுங்கன்னு சொன்னவங்களுக்காகவும் ஐ ஹோப் ஜஸ்டிஸ் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் எங்கள் அம்மாவையோ அப்பாவையோ யூனோ ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு ஒம்பது வருஷம் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் இன் ஸ்ட்ரென்த் இந்த வேலைகள் சம்மந்தமாக காமிச்சதே கிடையாது இந்த மதர்ஸ் டேக்கு எங்கள் அம்மாவை காமிச்சேன் நீங்கள் கேட்டதுனால இப்போ எங்கள் அப்பாவை காட்டுறேன் இதுவும் நீங்கள் கேட்டதுனால தான் ஸோ தேங்க்ஸ் டேடி வந்ததுக்கு குட் ஆஃப்டர்நூன் டு எவரிபடி ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் இட்ஸ் வெரி குட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஸ்ட்ரென்த் நர்ச்சரிங் தி needs of the society uh, congratulations to everybody involved in uh, uh, instinct movement and uh, the members thereof nariya perku ungala patti theriyadu indha tarunathana na solikkanum nenikiren so neenga vande oru neethipadi neethi arasar ashwin ennoda doctor unga appa enna pandranga abindrathu nariya perku theriyadu na solikka virumbla ena neenga நீங்கள் நீ தேர சென்றதில் எனக்கு ஒன்றும் நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா என் தொழில் நான் பண்ணுறேன் இதனால் நீ பெருமை எடுத்துக்கூடாது என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் உன் வேலையை நீ பாருன்னு நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சொல்லி வந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தான் அது ஸ்டார்டிங்கில் கேட்குறேன் நீ தேர சென்றால் எல்லோரும் நினைக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பணக்காரர் ஒரு பெரிய அப்படி இருப்பாங்க இப்படி இருப்பாங்க இன்னி வரைக்கும் எனக்கு நிலம் த தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து ரெண்டு சட்டை ரெண்டு பேண்ட் ஒரு செருப்பு வாங்கினா அந்த செருப்பு மூணு வருஷம் இதுதான் அவங்களோட மூணுலேருந்து நாலு வருஷம் கூட இதான் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க முடிஞ்சு சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஐ ஹவ் அடாப்டட் சச் ஹேபிட்ஸ் ஒரிஜினலி ஐ எம் காந்தியன் தேவையில்லாமல் வந்து பொருட்களை வாங்கிறது தேவையில்லாமல் செலவழிக்கிறது வருமானத்துக்கு அதிகமாக செலவழிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வர்றேன் மற்றவங்களும் அதை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் இருந்தாலும் செயலினால் அவனை நான் கண்டிக்கிறது இல்லை காலம் மாறிடுச்சு எவரி டிகேட் இப்போ காலம் மாறி மாற்றங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது மாற்றங்கள் தான் வந்து வாழ்க்கையும் கூட அதனால் என்னை பொறுத்தளவு நான் வந்து மாற்றங்களுக்கு அந்த பாலிசிஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருப்பினே ஒழிய நான் மாற்றிக்கிட்டது இல்லை நம்ம நம்ம வந்து நியாயமாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோமோ அந்த சம்பாத்தியத்துக்குள்ளே தான் நம்ம செலவுகள வச்சுக்கணும் ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறோம்னா அதில் ஒரு ரெண்டு ரூபா மிச்சப்படுத்தணும் மிச்சப்படுத்தலைன்னாலும் அதை எக்ஸீட் ஆகிருக்கு பத்து ரூபாய் எக்ஸீட் ஆகிடக்கூடாது அப்படி தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நான் வந்து எது வாங்கினாலுமே அப்படி தான் வாங்கிட்டுருக்கிறேன் நான் வந்து சாத்தூரில் வந்து என்னுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலில் தொடங்கினேன் அங்கே வந்து எஸ்ஆர் நாயுடு காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பிகாம் கிளாஸஸ்க்கு பார்ட் டைம் லெக்சர் எல்லாம் டீச் பண்ணேன் எண்பத்தி மூணில் கல்யாணம் ஆச்சு சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னைக்கு வந்து ஒரு எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் வந்து வழக்கறிஞராக இருந்தேன் சேல்ஸ் டாக்ஸ் கஸ்டம்ஸ் எக்ஸைஸ் டூட்டி இந்த மேட்டர்ஸ் தான் பார்த்தேன் ஒரு நடராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு சீனியர் அட்வொகேட்டு ஜூனியராக இருந்தேன் அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு மாதம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா செக்கு கொடுப்பாங்க ஆனால் எனக்கு போய் போக வர செய்ய ஃபுட்டு இந்த செலவெல்லாம் அதிகமாகும் இப்போ உங்கள் அம்மா அதாவது என்னுடைய ஒய்ஃப் அவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்தாங்க சென்னையில் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மதுரை யூனிவர்சிட்டிக்கு லைப்ரரி சென்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக போனாங்க நான் வந்து எண்பத்தி எட்டில் வந்து டிஎன்பிசி மூலமாக வந்து சிவில் ஜட் ஜூனியர் டிவிஷன் நான் செலக்ட் ஆனேன் இப்போ அது வரைக்குமே வந்து உங்கள் அம்மாவனுடைய பொருளாதாரத்தில் தான் அவங்க வாங்குகிற சம்பளத்தில் தான் குடும்பத்தரன் பண்ணோம் நான் தொழிலில் கற்றுக்கிட்டேன் செஞ்சேன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழலில் குடும்பம் இருந்துகிட்டு இருந்தது இதுக்கு நடுவில் வந்து உன்னைய படிக்க வைக்கணும் நல்ல ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கணும் எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே அவங்களுடைய 
சம்பளம்தான் வந்து ஒரு பொருளாதாரம் இருந்தது அப்போ வந்து நான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துலேயும் சரி அதுக்கப்புறமும் சரி உன்னுடைய படிப்பு விஷயமா உனக்கு என்னால் வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்க முடியல ஏதோ ஃபீஸ் கட்டுவோமே ஒழிய மற்றதை பொறுத்தளவு பக்கத்துலேருந்து ஒரு எமோஷனல் சப்போர்ட் உனக்கு நான் கொடுத்ததில்லை பட்டு ஒன்று பொறுத்தளவு நீ வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்வேர்டு லுக்கிங்காக ஆமாம் அது சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு எப்படி சின்ன வயசுலேயே எப்படி தானே வயசு சின்ன வயசுலேயே விசன் வந்து ஒரு லாங் விசன் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ வந்து ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் முடித்து எம்எஸ் ஆர்த்தம் முடித்து அதுக்கப்புறம் கூட நான் வந்து ஆர்மியில் வந்து கேப்டனாக டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு அது கூட அது கூட வாய்ப்பு வந்தது என்ன போ சொன்னீங்க ஆர்மிக்கு போகணும் ஆர்மிக்கு அப்படி சொல்லும்போது வந்து அதுக்கும் சரி கவர்மெண்ட் போ போஸ்ட்டுக்கும் விருப்பம் கிடையாது ஏகப்பட்ட வாண்டட் இருக்கும்போதே அந்த போஸ்ட்டுக்கு போகிறதில்ல உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்ணணும் ஒரு கவர்மெண்டல் கல்ச்சர்ஸில் போயிட்டேன்னா அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு ஒரு லாங் விஷனோட யூஆர் ஒர்க்கிங் ஏன்னா என்னுடைய கஷ்டத்தை வந்து நீ வந்து நீண்ட காலமாக பார்த்துட்டேன் அங்கங்கே டிரான்ஸ்ஃபரில் போகிறது செய்கிறது குடும்பத்தை பார்க்க முடியாமல் உங்கள் அம்மா தான் வந்து இந்த வேலையை வந்து அண்டர்டேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் தான் நேர்மையாக இருந்ததுக்கு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் எவ்வளோ அசிங்கப்பட்டிங்கன்றது நானும் பார்த்துருக்கேன் ஐ மீன் குடும்பம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இதே இந்த பாயிண்ட்டில் நான் சொல்கிறேன்னா உண்மையாக இருந்து உண்மையாக இருக்கிற பெற்றோர்கள் அதை பார்க்குறவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை உண்மையாக இருக்கிறவங்க பார்க்குறவங்களா இருக்கட்டும் நமக்கு நம்ம உண்மையாக இருந்த லைஃப்பில் எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எப்படி இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நான் இப்படி இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இது வந்து எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் நான் நான் ஒன்றும் பெருசாக சாதிச்சிட்டேன்னு சொல்ல வரல பட் இப்படி ஒரு 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 ஆளுமையை உருவாக்கணுன்னா அதுக்கு அது வந்து இயற்கையாக தான் அதை இயற்கை மூலமாக தான் நடக்கும் அது வந்து நீங்கள் நேர்மையாக இருந்ததுனால அது நடந்துருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் நேர்மையாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நேர்மையாக தான் இருக்கணுன்றது ஹானஸ்ட் செய்கிற தொழிலாக இருக்கட்டும் வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அதை கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு விதமாக நேர்மையாக இருக்கிறது அதுதான் ஒரு அடிப்படை விஷயன்றது நவீனங்களுக்கு வந்து ஆசைப்படாம இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிறத வச்சு சிறந்த முறையில் மன நிறைவா இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும் நானும் சரி உங்கள் அம்மாவும் சரி என்ன என்ன நமக்கு வருமானம் வருதோ அதுக்குள்ளே நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் எந்த எந்த விதமான மாச்சரியங்களுக்கும் ஆட்படுறதில்லை இது ஏன் சொல்லணும் நேர்மையான வாழ்க்கையை கொண்டு வர்றது அது நீங்கள் வந்து ஒரு நீதிபதியாக இருந்து ஜட்ஜாக இருந்து அதுவும் நீங்கள் எவ்வளோ முக்கியமான பதவியில் இருந்தீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனால் எங்கள் கேமராவில் சொல்ல விரும்பல இல்லை உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் என்ன இருக்குது ஜட்ஜ் ஆஃப் சிபிஐயில் இருந்தீங்க ஆன்டி டெரரிசமில் ஜட்ஜாக இருந்தீங்க அப்புறம் ஃபினான்ஸ் கோர்ட்டில் இருந்தீங்க சீஃப் ஜட்ஜ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி இருந்தீங்க ஒரு ஒரு இடத்துலையும் உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அதாவது நீங்கள் நேர்மையாக இருந்ததுனால உங்களால் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க முடியலையே அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்க மாற்றிட்டே இருந்தீங்க இருபது வருஷத்துக்கு நான் பிறந்ததுலேருந்து இருபது வருஷம் வரைக்கும் நான் உங்களை எப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்தா ஒன்று ஏன்னா ஊர் ஊராக நீங்கள் போய்ட்டு இருந்தது ஆமாம் ஒரு ஊரில் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் ப்ராப்பராக இருந்ததில்லை ஒரு எனக்கு இருபது வயசுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆனி ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக பேசுகிறது உண்மையாக பேசுகிறது இது ஏன் நான் சொல்லுறேன்னா உண்மையை பேசுகிறது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக்கிட்டாங்க பட் உண்மையை பேசுகிறவங்க எப்போயுமே கஷ்டப்படுறாங்கன்றது ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் உண்மையை பேசி கஷ்டப்பட்டுருக்கலாம் பட் நான் உண்மையை தான் இப்போது எனக்கு மனசாட்சிக்கு என்னென்ன தோணுது நான் உண்மையை பேச நான் அதை பாராட்டுறேன் வாட்டை எவனோ டன்னு நான் பொது வெளிக்கு கொண்டு போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் சொன்னதில்லை நானாக இருந்துக்கிட்டேன் என் வழியே மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 த்ரைவிங் ஃபோர்ஸாக நான் இருந்ததில்லை பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் பயந்து தான் நான் வேலை செஞ்சுட்டுருந்தேன் ஏன்னா இவ்வளோ எட்டு திசையிலிருந்து நம்மளை தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபேமிலி அனுசரித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக போகணும் நம்ம வந்து நம்மளை பைத்தியக்காரன் சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் இருந்தேன் ஏன்னா நான் வந்து சிபிஐயில் இருந்தேன் தடாவில் இருந்தேன் ஃபைனான்ஸ் கோர்ட்டில் இருந்தேன் பாண்டிச்சேரி சீஃப் ஜட்ஜாக இருந்தேன் 
எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு பயங்கரமான தொந்தரவுகள் வரும் நான் அதை வந்து பொறுமையினால் தான் சமாளித்தேன் ஒரு நேர்மையாக இருந்து சமாளித்தேன் எனக்கு வந்து இதை தவிர வந்து நான் சில லைஃப் சென்டென்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை வந்து பெரிய ஆள் ஆகணுன்னா வந்து இதை போலீஸ் சொல்லி கொடுத்து பொது வெளியில் கொண்டு போய் இப்போ ப்ரிண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் மீடியா கொடுத்து அதை நான் பெரிய ஆள் ஆகிருக்கலாம் பட்டு நான் அதை செய்யவே இல்லை நம்ம நான் நம்ம வந்து நேர்மையாக இருக்கிறோம் சரிதானா இந்த நேர்மைக்காக உயிரை இழக்கிறது தப்பே இல்லை போயிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு அந்த பேப்பர்களெல்லாம் கிழிச்சு குப்பை தொட்டியில் போட்டு கை ஏன் உயிர் போனால் பரவாயில்ல உங்க உயிர் என்ன நீங்கள் பலி கரெக்டு உன்னுடைய உன்னுடைய விஷன்ங்கிறது வேறு நீ வந்து எதுக்கும் ஆட்பட்டு கிட மாட்டேங்கிறது எனக்கு முழு நம்பிக்கை அதனால் அதனால் ஒன்றை பற்றி நான் கவலைப்பட்டது இல்லை இப்போவும் கவலைப்பட நீங்கள் நான் பார்த்த வரைக்கும் நீங்களும் எதுக்கும் பயந்ததில்லை எவ்வளோ விக்கட்டான சூழ்நிலையோ ஸோ நானும் எதுக்கும் பயந்ததும் கிடையாது பயப்பட வேண்டிய உண்மை செய்கிற விஷயங்களில் உண்மை இருந்தால் வார்த்தையில் உண்மை இருந்தால் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தால் எதுக்கு பயப்படணும் யாருக்கும் பயப்படணும் கரெக்ட் கரெக்ட் இல்லை அதே சமயம் நம்ம யாரையும் இப்போ எதுவும் வம்பு பண்ண போகிறது இல்லை கரெக்ட் வேலையை பார்த்துட்டு கரெக்ட் ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன கேட்க வரேன்னா ஸோ ஹியூமிலிட்டி ஹம்பிளாக இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் இது சின்ன வயசில் நம்ம பார்க்குறது ஒரு ஒருத்தங்க என்ன என்ன மாதிரி துணி போடுறாங்க என்ன மாதிரி துணிமணி போடுறாங்க என்ன மாதிரி வீட்டில் வாழ்கிறாங்க என்ன மாதிரி பணம் நகை சேகரிச்சுருக்காங்கன்றத பார்த்து பழகாத மனுஷங்களோட என்ன மாதிரி மனசு இருக்குது என்ன மாதிரி மனிதர் அந்த மனிதர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன்றதுக்கு விலை கொடு அதை வச்சு தான் நீ பழகணும் அதை வச்சு தான் நீ வாழ்க்கையை கொண்டு போகணுன்றது நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க சின்ன வயசில் ப்ளஸ் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் பணம் இருக்குன்றதுக்காக நீ யார்கிட்டையும் போய் நீங்கள் பேசுகிறதும் கிடையாது நல்ல மனிதர்கள் நல்ல மனிதர்கள்ட்டையும் நிறைய பேர்ட்ட பைசா இருக்குது அது ஓகே நல்ல மனிதர்களாக இருந்தால் அது வேறு விஷயம் மனிதனுக்கு தான் முதல் மரியாதை அதுக்கப்புறம் தான் அவன் சேர்த்து வச்சிருக்க விஷயங்களுக்குன்ற விஷயம் நான் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் நான் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்த ஒரு விஷயம் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்லணுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கணும் டிசிப்ளின் அதாவது சொல்லுவாங்களே கேரக்டரு எது வேணால் இழந்துடலாம் கேரக்டர் இழக்கக்கூடாது அந்த கேரக்டர் நல்ல கேரக்டரில் உள்ள ஒரு மனிதர்களோட பழகுனா என்ன அவங்க வந்து நம்மளை நல்ல முறையில் வழி நடத்திட்டு போவாங்க இல்லைன்னா எப்படியாவது நம்ம மைண்டை பொல்யூட் பண்ணி நம்மளை தவறான டைரக்ஷனில் கொண்டு வருவாங்க இது வந்து நம்ம நூல்கள் எல்லாம் அதை தான் சொல்கிறது நல்லவனாக இருன்னு சொல்லுது நான் அதை நான் அதன் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து வாழ்கிறேன் உனக்கும் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் நீயும் அதே மாதிரி தான் வந்து நல்ல முறையில் ஒரு டிசிப்ளின் ஏரியெலாம் போயிட்டுருக்கிறேன் யூ காட் ஏ லாங் விஷன் ஐ அப்ரிஷியேட் நான் ஒன்று சொல்லணும் நல்லவனாக இருக்கணும் ஆனால் நான் உங்கள் மாதிரி ரொம்ப நல்லவனாக கிடையாது நல்லவன் தான் நல்லவனாகவும் இருக்கணும் வல்லவனாக இருக்கணுன்றத நீங்கள் நல்லவனாக மட்டும் நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் நான் வல்லவனாக இருந்தது இல்லை ஸோ என் ஃபனி நோட் ஸோ நல்லவனாக இருக்கணும் அது ஃபவுண்டேஷன் தான் அதே சமயம் வல்லவனாகவும் இருக்கணும் இல்லையா கரெக்ட் ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் நீங்கள் ப்ரெஷர் இது வந்து வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து அதான் திருப்பி சொல்ல இந்த பாயிண்ட் என்ன எப்பவுமே வந்து இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எனக்கே உங்கள் அப்பா அம்மா என்ன சேர்த்து வச்சுட்டாங்க உனக்கு நீ ஒன்றும் இல்லாதவன் தானே அப்படின்னு இப்போ இல்லை லைக் ஒரு காலகட்டத்தில் நானும் பேசப்பட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் தாண்டி வந்திருந்தாலும் லைஃப்பில் எனக்குன்னு பார்த்தா ஒரு பைசா நீங்கள் பேங்க்கில் சேர்த்து வைக்கல இது எனக்கு கேமராவில் சொல்கிறது ஒன்றும் எனக்கு எனக்கு அசிங்கமும் கிடையாது எனக்கு இதில் உண்மை யா அது ஸோ பட் அதனால் நான் நிறைய விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி வந்தேன் பட் அது நல்ல விஷயங்கள் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இப்படி ஒரு 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 ரூபமாக உருவாகி வாட் எவர் நல்லவங்க தூக்கக்கூடாதுன்றது நான் எப்பயும் நம்புகிற ஒரு ஆள் ஸோ எங்கள் அப்பா நல்லவனாக இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்கள் அம்மா நல்லவங்களாக இருந்து கஷ்டப்பட்டு நிறைய வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் சோதனைகள் சந்திச்சதை நான் பார்த்தேன் பட் ஏன் நல்லவங்களை நல்லவங்களாக இருந்து ஏன் தூக்குறாங்க அப்படின்றது எனக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு குழந்தையிலேருந்து அதை உடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இனம் நல்லவங்களாக கண்டுபிடிச்சி பண்ணணும் சரி நல்லவங்க கெட்டவங்கன்றது ரெண்டாவது நல்ல மனசு இருக்கவங்க எப்பயுமே நல்லா இருக்கணும் இயற்கையை பார்த்துக்கோம் நம்மளாம் சாதாரண மனுஷங்க தான் இயற்கை எப்படி இருந்தாலும் நல்லவங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் கஷ்டப்படுற மாதிரி சூழல் அமைச்சாலும் அவங்களுக்கு பின் வர சூழல் வந்து நல்ல சூழலை தான் அமைச்சு கொடுக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க நல்லவங்களாக இருந்தால் பெரிய விஷயம் நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு நடக்குது இதுதான் இயற்கை ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டேன்
புராணங்களை பார்த்தாலும் எப்போவுமே வந்து நல்லது கெட்டதுக்கு சண்டை நடக்குது கதைகள் கட்டுரைகள் எல்லாத்துலேயும் நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபைட் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதில் வந்து கடைசியில் வந்து நல்லவங்க அவங்க சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போது மென்டாலிட்டி மக்கள்கிட்ட எப்படின்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ சொன்ன மாதிரி எப்படியாவது நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஸ்கூ ஸ்கூலு காலேஜு அட்மிஷன் ஒரு வேலைக்கு அது இது போனாலும் ஒரு ரேஷன் கடைக்கு போனாலும் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் நம்ம குயிக்காக வந்து டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டு வரணும் தான் நினைக்கிறாங்க பட் அது தவறான விஷயம் இது இது உன்னுடைய பாதை சரியான பாதை இந்த மாதிரி வந்து ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் லட்சம் கோடின்னு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு வழியை தேடி போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கெட்டவங்களாலாம் நல்லவங்கள மாறிடுவாங்க அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் நம்ம சொல்லி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு 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 இது இருந்ததுன்னா அப்புறம் யார் தான் நல்லது சொல்கிறது அதுக்கு லீட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது யூஆர் கரெக்ட் ஸோ நல்லது பண்ணுறவங்கள வந்து டார்கெட் பண்ணப்படுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் இல்லாதது பொருளாத சொல்லி டார்கெட் பண்ணப்படுவாங்க இல்லாத இன்னல்களுக்கு உட்பட சஃபரன்ஸ் வரும் வரும் அதை அதை நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தாலே போதும் கண்ணு முன்னாடியே அது காணாமல் போயிடும் ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இந்த பணம் ஆசை பதவி ஆசை பொருட்கள் மேலே ஆசை நிறைய விஷயங்கள் மேலே ஆசைகள் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நீதி பதியாக இருந்து சின்ன சின்ன பதவியில் இருக்கவங்க கூட சி எவ்வளோ விஷயங்கள் சேகரிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா நீங்கள் ஒன்றும் சேகரிச்சுக்கல இது வரைக்கும் இல்லை நூற்றுக்கு நூறு இல்லை ஒன்றும் இல்லை பேங்க் பேலன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஆமாம் அரசு ஊழியர் வந்து நீதிபதியாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தில் அவங்க வைத்த கழி கிட முடியும் பிள்ளைகளை ஓரளவு படிக்க 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 போட முடியும் வீடு கட்டணும்னா வந்து ரொம்ப கஞ்சனாக இருந்து கஷ்டப்படணும் இல்லை சரி நிம்மதி இல்லை இல்லை எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் பாருங்க மன நிறைவு இருக்காது அறுபத்தெட்டு வயசில் நிம்மதியாக படுத்து தூங்குறேங்கிறீங்க மன நிறைவு இருக்காது ஸோ இது வந்து இளைஞர்கள் அந்த 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 ஏஜில் ஹார்மோன்ஸ் தடி லைக் அதை அப்படி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் கார் ஏன்னா இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது மீடியாவில் இந்த பக்கம் கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் செல்ஃபோன் வாங்கணும் துணிமணிகள் வாங்கணும் பயங்கர ஃப்ளாஷே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் சந்தோஷன்ற மாதிரி பிம்பம் சொசைட்டியில் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது இல்லையா இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மேலேயும் தப்பு கிடையாது அவங்க அதை நோக்கி தான் வாழ்க்கை போகிறாங்க ஸோ வாழ்ந்து அதுக்காக இந்த கான்வர்சேஷன் சீரீஸில் வாழ் நல்லா வாழ்கிறவங்க நல்லா வாழ்ந்து அவங்க கரியரில் முடிஞ்சு அறுபது வயசுக்கு மேலே நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கவங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்களை கூப்பிட்டு வந்து இது வாழ்க்கைனா என்னென்னு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் இதை பற்றி பேசுகிறது முக்கியமாக இந்த தருணத்தில் எனக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது கூட இந்த உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இங்கே பாரு என்கிட்ட ஒரு பைசா கிடையாது பொண்ணு சம்மந்தம் பண்ணுற இடத்தையும் என்ன தெளிவாக சொல்லிவிடு நீ டவுரியும் வாங்கக்கூடாது அதே சமயம் நீ வந்து நம்மக்கிட்டையும் ஒன்றும் கிடையாது காசு சம்மந்தம் பண்ணுற இடத்துல நானே சொல்லிட்டேன் நீங்களே சொல்லிட்டேன் ஆமாம் நான் வந்து ஒரு ஜட்ஜு ஜட்ஜுங்கிறதுனால வந்து அவர் இந்த தான் சொத்து இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க என்ன மற்றபடி என் பையன் நான் நல்லா வளர்த்துருக்கேன் நல்லா படிக்க போட்டிருக்கேன் அதுதான் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆமாம் ஸோ அது அது வி ஹவ் நாட் டேக்கன் எனி டவுரி பட் நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம நல்ல மனுஷங்களாக இருந்தோம்னா நல்ல மனுஷங்க தான் நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளே வருவாங்க நம்ம எப்படி நல்ல மனுஷன் கெட்ட மனுஷன்னு சொல்ல வரலை நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர்களாக இருக்கோமோ அந்த மாதிரி மனிதர்கள் தான் நம்ம லைஃப்குள்ளே வருவாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ஒரு குட் குவாலிட்டி பர்சனாக இருந்தோம்னா யூ வில் அட்ராக்ட் அது எந்த சூழலாக இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் சம்மந்தங்களாக இருக்கட்டும் வேலை செய்கிற இடங்களாக இருக்கட்டும் ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் இந்த மினிமலிசம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையாகவே இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மினிமலிசம் வந்து ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி உதவி பண்ணியிருக்கு நம்ம நம்ம தேவையான பொருட்களை தேவையான அளவு வச்சுக்கணும் அந்த தேவையான பொருட்களும் வந்து இந்த மாதிரி பழுது ஏற்படும் போது அதை மென் பண்ணி போடணும் இப்போ சட்டையெல்லாம் இருக்குன்னா உடனே ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு யூஸ் அண்ட் த்ரோன்னு போடுறாங்க ஒரு சட்டை எடுத்தால் எவ்வளோ ஆகுது வேலை இப்போது உள்ள காலகட்டத்தில் அது சின்ன ஒரு கிழிசல் இருந்தால் தச்சு போட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பொருள்களை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சாப்பாட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அது ஒரு க்ரைம் சாப்பாடை வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு
அதே மாதிரி ஆசைப்பட்டு உள்ளதெல்லாம் அள்ளி போட்டு வீட்டில் வச்சுருக்கக்கூடாது குப்பையை சேர்க்கக்கூடாது எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் சிறுக கட்டி பெருக வாழ்னு சொல்லுவார் என்னது சிறுக கட்டி பெருக பெருக வாழ் ஒரு ஏக்கரில் ரெண்டு ஏக்கரில் பெரிய பங்களா கட்டி என்ன அதை க்ளீன் பண்ணி செஞ்சு வச்சுருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ரொம்ப வசதி இருந்தாலுமே சின்ன வீடு மன நிறைவான வாழ்க்கை அது எல்லாமே நம்ம டிஸ்போசலில் தான் இருக்கும் பெரிய வீடுன்னு தான் நம்ம டிஸ்போசலில் இருக்காது ஒரு இடத்துல இருந்தால் மற்ற இடத்துல என்ன நடக்குது அது ஏதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அது ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் அதுதான் மின்மல் மினிமலிசம் ஸோ நான் இந்த தருணத்தில் ஐ இந்த இதில் கேட்குறேன் நிறைய பேர் சாதிச்சு அவங்க பற்றி இதில் பார்ப்போம் இன்ஸ்பிரேஷன் மோட்டிவேஷன் அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள் அதெல்லாம் பற்றி மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக எல்லாரையும் ஒரு ஒரு மனிதரையும் கீழ்மட்டத்துலேருந்து நடுமட்டம் மேல்மட்டம் எங்கே போனாலும் அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் நீங்கள் சொன்னீங்களே அவனுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது அந்த மனிதருக்குன்னு அதுக்கு நம்ம அந்த மரியாதை செல் கு கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த உயிருக்குன்ற மரியாதை நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆகணும் ஜாதி மத மாச்சரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து நீட் ஆஃப் தி அவர் அப்போ தான் அந்த சொசைட்டி நல்லாயிருக்கும் இப்போ இப்போ சமுதாயம் வந்து ஒரு ஒரு வளமான ஹெல்த்தி சமுதாயமாக இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஆரோக்கியமான சமுதாயம் இது ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி ஸோ என்னை பற்றி என்ன ஐ மீன் மக்களுக்கு தெரியாத என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதுன்றது என்னோட கண்பார்வையில் எனக்கு அது புரியாது அதாவது நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா வீட்டில் தாய் தந்தை என்ன அப்புறம் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க இப்போ மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க மாதாவுக்கு ஒரு நாள் இருக்குது பிதாவுக்கு இன்றைக்கி குருவுக்கு ஒரு நாள் இருக்குது டீச்சர்ஸ் டே தெய்வத்துக்கு வருஷம் முன்னூற்றி நாள் இருக்குது பிகாஸ் வி ஆர் கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு அப்பா ஒரு வீட்டில் இருக்காருன்னா அவருடைய அவர் சுமக்கிற சுமையெல்லாம் வந்து வெளியே தெரியாது ஈக்குவலி அம்மாவை பொறுத்தளவு அவங்க டெய்லி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸு வந்து வீட்டை காக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே வருஷம் முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் காக்கிறது வந்து ஒரு அப்பா ஒரு அப்பா தான் நான் நான் மட்டும் இல்லை எல்லா அப்பா எல்லா அப்பாக்களும் சரிதானே அந்த அந்த அப்பாக்களுக்கு உண்டான மரியாதை வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது அவர் இல்லைன்னா தான் அந்த இழப்பு எந்த மாதிரியான இழப்புன்னு தெரியும் அம்மாவை பொறுத்தளவு அன்பு சரிதானே அப்பாவை பொறுத்தளவு அறம் சரிதானே ஏன் அதை நான் கேட்குறேன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அம்மா நிறைய பேருக்கு அம்மா வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூன்ஸாக இருந்திருப்பாங்க பட் நீங்கள் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் என் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் இருந்திருக்கு அப்பா என் கூட இருபது வருஷம் அவங்கூட பேசணும் இல்லை பேசினா நீங்கள் வேலை அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சது நாள் நேரம் கிடச்சிது நாள் கிடச்சிது பட் நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தவம் வாழ்க்கை தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ பதவிகள் கிடச்சும் நிறைய விஷயங்கள் மக்கள் உங்களை தேடி வந்து நீங்கள் எதுக்குமே சாயில் ஈடு கொடுக்கல என்ன என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாமியார்னு தான் சொல்லுவாங்க சாமியார் தான் சொல்லுவாங்க சாமியார் தான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்பாக்கள் இருக்காங்க குடும்பத்தை நிலையில் நடத்துறது என்ன தான் ஓப்பனாக அம்மா அம்மான்னு சொன்னாலும் சைலண்ட்டாக பண்ணுறது அப்பாக்கள் அது ஒன்று ஐம்பது பர்சன்ட் அம்மா ஐம்பது பர்சன்ட் அப்பா இது வந்து எல்லா ஃபேமிலியிலையும் இருக்கும் அது ஒரு 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 கட்டத்தில் கட்டத்துலேயும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அம்மாவும் அப்பாவும் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ காயம் ஒன்றும் இல்லைன்னு இன்னொரு செல்லாது அதுதான் உண்மை ஒன்றே பொறுத்தளவு நான் வந்து அங்கங்கே பல ஊர்களில் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போயிட்டு வந்ததுனால அந்த போதுமான ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியல அதை உங்கள் அம்மா எடுத்துக்கிட்டு உன்னை நல்ல ஒரு சிட்டிஜனாக வளர்த்துட்டாங்க அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரியே நீ வந்து யூ ஆர் டூயிங் வெல் உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன நீ உதவி பண்ணுங்கிறத நாம் இந்த நேரத்தில் சொல்லியாகணும் சொல்லியாகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தொம்போது அந்த உங்கள் அம்மாவுக்கு முதல்ல ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு கால் ஹைகோர்ட்டில் அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்து சரி பண்ணி தென் சி சிவாஸ் கியூட் அப்புறம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து உனக்கு எட்டு வய எட்டு வயசோ பத்து வயசோ இருக்கும்போது ஆமாம் ஏழுலேருந்து எட்டு ஆமாம் வீட்டில் வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பாத்ரூமில் அவங்க சிலிப்பாகி எகைன் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு கால் அப்போ யாருமே இல்லை ஒரு மாதிரி எயிட் ஹண்ட்ரட் கார் இருக்குது 
ஆட்கள் இல்லாதனால் நீ வந்து வீட்டில் தலையணிகளெல்லாம் வந்து அந்த காருக்குள்ளே போட்டு பக்கத்து வீட்டு லேடிஸ் ஹெல்ப்போடு அப்படியே அவங்க அம்மாவை தூக்கி கொண்டு வந்து அதில் வச்சு திருவான்மியூர்லேருந்து அரும்பாக்கத்தில் உள்ள மோகன் நர்சிங் ஹோமில் கொண்டு வந்து இம்மீடியட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அந்த ஃப்ராக்சரை அலைன் பண்ணி சரி பண்ண நான் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா ஆளை காணும் அப்புறம் என்னன்னு விசாரிக்கும் போது தான் அங்கேருந்து மோகன் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் வருது எல்லாம் இங்கே இருக்காங்கன்ட்டு அப்புறம் நான் வந்து பார்த்தேன் ஸோ எட்டு வயசு பத்து வயசுக்குள்ளேயே உனக்கு வந்து பெற்றோருக்கு வந்து என்னென்ன நீடு வருமோ அப்பப்போ நீ வந்து அதை செய்யணுங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்கணும் பெற்றோருக்கு மட்டும் இல்லை சொசைட்டிக்கு நீ செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த குவாலிட்டி ரொம்ப அப்ரிஷியபிள் குவாலிட்டி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் திருட்டுத்தரமாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஒம்பது வயசுலேயே நான் வந்து அந்த வீட்டு பக்கத்து வீட்டு அந்த மாமியோட கார் எடுத்து அப்படின்னு நான் அவங்ககிட்ட கெஞ்சி கெஞ்சி அப்படி வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருப்பேன் அவங்ககிட்ட கேட்டு கேட்டு இப்போ ஸ்டூர் நான் கொஞ்சம் உயரமாக இருப்பேன் இல்லையா டாலாக இருக்கிறதுனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஸோ தட் வாஸ் த பாயிண்ட் கார் ஓட்டுறது அந்த டைமில் ஸோ அந்த மாமிக்கு தான் தேங்க்ஸ் அது இல்லை இல்லை அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு அந்த வயசில் சரிதானா அந்த மாதிரி உன்னுடைய அப்ரிஷியபிள் குவாலிட்டிஸில் அதுவும் ஒன்று இப்போவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறேன் ஃபார்வேர்ட் லுக்கிங் நீங்கள் ஹானஸ்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க ரொம்ப நேர்மையாக எதுக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்காம சரியில்லாத விஷயங்களும் நீங்கள் எப்பயும் வளைஞ்சு கொடுத்ததில்லை இதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கப்பட்டிருக்கீங்க கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க ஆமாம் என்ன அது ஒரு வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட் நான் வந்து அதை இக்னோர் பண்ணிடுவேன் அதாவது வந்து நம்ம போகிற வழியில் முள்கள் இருக்குதுன்னா அதை எடுத்து போட்டே போகணும் ஒரு சில முள் குத்திருச்சுன்னா அதை பிடிங்கி போட்டு வைத்தியம் பார்த்துட்டு போக வேண்டியது அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இருந்தேன் அவ்வளோதான் இக்னோர் இக்னோர் ஸோ இக்னோர்ன்றது இது மக்கள் எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி நேர்மையாக நாணயமாக வந்து ஒரு வேலையை செய்யும்போது இல்லை ஒரு ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கும்போது இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் அந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து விரும்படுறதுக்கு அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகிடும் இவன் இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான்னு அவங்கவுங்க ஒதுங்கி போயிடுவாங்க அழிக்க முடியாது நேர்மையாக இருக்கிறவனை அழிக்க முடியாது நம்ம அழிக்கிற மாதிரி ஒழிக்கிற மாதிரி தெரியும் பட்டு அவன் ஒரு நாளைக்கு எழுந்து நின்றுவான் பெரிய ரூபத்தில் எழுந்து ஆமாம் ஆமாம் விஸ்வரூபம் ஆயிரும் இயற்கையே ஒரு பெரிய ரூபம் கொடுத்து ஆமாம் ஆமாம் இல்லையா ஆமாம் ஒரு இடத்துல நடக்கணும் இந்த இடத்துல ரொம்ப பெருசாக வந்துடும் ஒரு சிலருக்கு கோபமே வராது காம அமைதியாக இருப்பாங்க பேசுவாங்க எப்போது ஒரு நாளைக்கு கோவம் வரும் கோவம் வரும்போது பயமாயிரும் அதே மாதிரி தான் நேர்மையாக இருக்கிறவங்க இப்படி தான் இக்னோர் பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப அவனை நோண்டிகிட்டே இருந்தாங்க நோண்டிகிட்டு இருந்து ஒரு எண்டுக்கு போயிட்டேன்னா அவன் வந்து திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சா அடிக்க ஆரம்பிச்சா தாங்க முடியாது திருப்பி திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் தாங்க முடியாது ஆமாம் பிள்ளைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ வந்து அப்பா தான் அதனால் அப்பா நல்லவனாக இருக்கணும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டவனாக இருக்கணும் நல்ல விஷயங்களை அதை குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல்களில் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ கேட்டகிஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல மாரல் சயின்ஸ் மாரல் சயின்ஸ் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்காதனால வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் பர்டிகுலர்லி அப்பா இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான அப்பாக்கள் வந்து டாஸ்மா கடையில் இருக்காங்க ஏன்னா குடி பழக்கத்தை அறவே வந்து விடணும் குடும்பத்துக்காக உழைக்கணும் உடல் நலத்தை பார்த்துக்கிடணும் வீட்டில் அப்பாங்கிற தூணு நல்லா இருந்தால் தான் அந்த வீடு நல்லா இருக்கும் அப்பா வந்து நல்ல குணங்களோடு இருந்தால் தான் அந்த குணங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பிள்ளைங்க அப்பா மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் வாத்தியார் மாதிரி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க இந்த இந்த விதையை ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு நர்சரி தானே குழந்தைகளுங்கிறது வீட்டில் ஒரு நர்சரி கார்டன் நல்ல நர்சரி இருந்தால் நல்ல மரங்கள் நல்ல பயிர் வரும் இந்த குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகள் வந்தால் நல்ல அப்பாக்கள் இருந்தால் தான் நல்ல குழந்தைகள் வர முடியும் நல்ல குழந்தைகள் இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல சமுதாயம் உண்டாக முடியும் நல்ல சமுதாயம் இருந்தால் தான் ஒரு நாடு ஸ்திரமான 
நாடாக இருக்க முடியும் அது வல்லரசாக முடியும் அதனால் அம்மாக்களுடைய தா தியாகத்தை நம்ம வந்து மறந்து மறந்துடக்கூடாது ஆனால் அவங்களுடைய தா தியாகம்ங்கிறது அதிகமாக பேசப்படுதுன்னு நீ சொன்ன அது உண்மை தான் அது அதில் உண்மையும் இருக்குது ஈக்குவலி அப்பாவும் அப்பாவும் சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பட வேண்டிய ஆள் அப்பா மதிக்கப்பட வேண்டிய ஆளுங்கிற ஒரே காரணத்தினால எல்லா அப்பாக்களையும் நம்ம மதிக்க முடியாது அப்பாக்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்ல ஒரு நல்லவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் அப்பா நல்லவர்களாக இருந்தால் தான் குழந்தைங்க நல்லவர்களாக இருக்க முடியும் இப்போ வந்து அப்பாக்கள் சொல்கிறாங்க என் பையன் வந்து செல்போன் எடுத்தால் அப்படியே வந்து பிரித்து மேஞ்சிடுறான்றாங்க இந்த மாதிரி மாடர்ன் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துருச்சு மாடர்ன் நீட்ஸ் வந்துருச்சு இதையெல்லாம் வந்து ஒரு லிமிட்டடாக நீட் பேஸ்டாக வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் எப்பப்போ அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணுமோ அப்போ தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் ரீடிங் ஹேபிட்ஸை வந்து வளர்க்கணும் என்ன இந்த மாதிரி வந்து நல்ல படிக்கிற ஹேபிட்ஸு அப்போ தான் உண்டாகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காட்கெட்ஸ்குள்ளே போக பிள்ளைகளை அலோவ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது நல்லது அந்த இதில் மீடியாவிலேருந்து எடுத்துக்கிடக்கூடிய பக்குவம் வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் வரும் அந்த வயசுக்கு அப்புறம் அதில் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலாம் இப்போவே விட்டேன்னா கெட்டு போயிடுவாங்க அப்பா அவனுடைய நெகிழ்ஜியன்ஸு குழந்தைகள் கட்டுறது காரணமாக இருக்குது அதனால் அப்பாக்கள் வந்து குழந்தைங்களோட முக்கியமாக அது ஒரு பாயிண்ட் ஆர்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன் குழந்தைங்களோட அப்பாக்கள் நேரம் செலவு பண்ணணும் ஆமாம் ஆமாம் நேரம் அப்பாவோ அம்மாவோ குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள் எல்லாம் பர்டிகுலராக அப்பா குழந்தைங்களோட அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிடைச்சா அஞ்சு நிமிஷம் முழுமையாக இருக்கணும் சாப் கூட உட்காந்து சாப்பிட்ணும் எங்கே எந்த ஊருக்கு போயிட்டு வந்திருந்தாலும் அவங்களோட உட்காந்து பேசணும் அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறது எப்படி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அதான் ட்ரெடிஷ்னலாக நல்லா இருக்க முடியும் கலந்து பேசணும் உடன் உணவு உண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து முதல்ல அப்பா பையனுக்குள்ள ஈகோ ட்ராப் பண்ணி உட்காந்து பேச ஆமாம் ஆமாம் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலத்தில் நிறைய விரத்திகள் நான் பார்க்குறேன் ஆமாம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அப்பா மேலே கோவங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிடுது உட்காந்து பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் ஸோ அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் அருமை தெரியாது தெரியாது அது புரிஞ்சால் எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ ஈகோலாம் வெளி உலகத்தோட ஈகோன்றது முதல்ல பெத்த அம்மா அப்பா கிட்டே ஈகோ ட்ராப் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணுன்றது ஐ திங்க் வில் பி அ குட் பாயிண்டர் ஹியர் ஃபார் பீப்புள் ஸோ ஃபாதர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் எங்கள் அப்பாவோட பேசியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு ஒரு நல்ல நீங்கள் ஒரு அப்பாவாக இருந்தீங்கன்னா யங் ஃபாதரோ மிடில் ஏஜ் ஃபாதரோ இருந்தீங்கன்னா நல்ல அப்பாவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு தோணும் நான் நம்புகிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு மகனாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மகனாக இருக்கணும் அப்படின்னு தோணுன்றதும் நான் நம்புகிறேன் இந்த பதிவு பார்த்துட்டு பிடி மச் எல்லாமே ஓப்பனாக பேசியாச்சு உங்களுக்கு இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் எல்லா பதிவுலாம் சொல்கிற மாதிரி தான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நன்றி